apat na araw din tayo makakita ng mga cho smart choices in the draft dahil makikita na natin ngayon on brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with free games for Your all. Here we go, there. Butters. Alam kong madalas kayo nag-rank games ngayon. Ako din madalas at kitang-kita natin. Omega now banning this diggy. It's one of the heroes there. na kapag nakita mo sa rank game oras na para magkamot ng ulo. Omega Dalawa Esports, yan, eh. mm -hmm. ayaw nilang magkamot ng ulo dito mm -hmm. sa series na to. And given na they don't really have that much information, Correct. walang information talaga signal ultra kayo. Talaga nagtagu sila ng mga strategies nila. Might as well ban it kasi hindi mo alam baka mamaya iyan yung iniikutan na mundo ng Signal Ultra. Gusto ko yung nabanggit mo dito, no? We're having the Diggies, the Angelas, the Estes sa mga rank, uh, sa mga uh, uh, sa mga tournaments outside of MPL and even in rank games na talagang dinodominate yung mga side lanes dito, Butters. Na, ang hirap lumain. Ang tasang emphasis ngayon sa mga side lanes which is nakita natin kanina, Rhea versus Toshi. Ito yung uh, player comparison na nakita rin natin. Nakita na natin kasi dati yung Omega. Ngayon, Kumusta kaya ang Signal Ultra para sa'yo? Sa Signal Ultra, nakasama namin sila sa bootcamp raid and uh, sinabi nila sa amin na yung regimen daw nila ngayon in terms of training, talagang kinocover nila lahat. To the point na pati physical fitness at mental training ng mga player, talagang pinaghandaan nila. Yeah, I think nakausap ko rin, uh, nakausap ko rin kasi dito si Yeb Meister and I think maganda rin ang uh, pag-coach nila sa buhay nila itself sa mga uh, philosophies and principles nila in life lifestyle then ay talaga nga naka-coach nila dito which is actually same with Omega kasi if I'm not mistaken si Coach Why Not at si Coach uh, Yeb Meister ay mag-teammates to dati mm -hmm. Butters oh nakikita mm -hmm. naman natin ito yung labanan ng mga tito labanan ng mga tito oo ito, labanan ng mga tito sa esports now considering Manji na binan dito ng Omega Esports ang Johed at ang Benedetta These are pretty standard bans. Meta bans to eh. Yeah, yeah. Madalas mong makikita. For the side naman ng Signal Ultra, ang binan nila dito, it's going to be na Mathilda. So, ibig sabihin dito, it's a... Actually, para sa akin, kapag ka nag-ban out ka ng... Nag-ban out ka ng Mathilda sa kabila, automatically, ang nangyayari, nagbaban din ng Johed yung other side eh. Yeah. Kasi innately, Mathilda is a counter to that Johed, especially dun sa mga dash-in na nabibigay niya sa kalaban niya papunta sa kanya. Omega Esports, they go straight for the Angela. Kanina sinabi mo to, Manjin. Ito na nga yung binabanggit ko, Butters. Nung isang araw pa, nung nag-uusap din tayo, na kapag itong Angela, parang ano din to eh, may part na, teka, alam ko na kagad na may hindi ako makikil. Alam ko na kagad na may hindi ako mapapatumba. This was, I think, the most successful hero last week, ng week 2 ng MPL, kung saan ginamit dito ng Onyx. So ngayon, nasa kami na siya ng Omega and Butters. Gusto ko lang banggitin, ha? Nasa Omega ngayon ang nag-iisa, ang nagtatangi. Si Clutch Time Kenji. Kenji Clutch Time Kenji is back, boy. The Villa in Manila. The Villa in Manila. Uh, to together with, ano, Bataanon. Together again. Together again. Pero alam mo, Manjin, ito lang yung gusto ko sabihin dyan. Now, Angela in rank games, talagang nag-work siya totally. Kasi tatandaan natin sa rank games, there are times talaga na hindi as one yung mga players doon. Oo, may, may nagsasabi nga dito, si Kuya Rob Luna, pantamad daw na hero actually, ang Angela actually Bobby. in a way hindi mo din masasabi na pantamad siya in my opinion oh. kasi kung isipin mo yung presence of mind na kailangan mo para supportahan yung mga teammates mo at sino yung nangangailangan sa'yo dapat nakabantay ka sa buong mapa eh. so hindi naman katamaran yun hindi eh, naman no? katamaran hindi yun hindi naman oh. Oh. naku eto pa kuya Butters ha? sabi kasi ng signal ultra dito aba tatapatan nyo kami ng healing galing naku lalabanan namin kayo laban lang kasi pare tinapat nila dito healing galing din mm -hmm. kaya ano kay Claude at saka itong Rafaela and pansin ko rin pare ha? mataas ang ban rate sa Claude Nalo na pag sinamaan mo ng mga healing galing heroes. Mm -hmm. And uh, now, nakikita ko si Claude na binawasan ng onte yung Art of TV restocks niya mm -hmm. in terms of uh, attack speed and movement speed. Nabawasan ng 0.5. Yung 2.5 dati percent, ngayon, 2 na lang. So, ibig sabihin, in terms of movement speed, magagawa ng paraan ng isang... Rafaela, yung movement speed nerf na ginawa sa kanya. Although, hindi ganun kalaki yun, Oo. but still, the fact remains, medyo bumagal din siya may sa pag-ikot ng jungle. May babalik, no? May ma babalik. Ma ma yung healing for uh, everyone dito. Eh. So, sabi ng Signal Ultra dito, lalaban kami with uh, the healing factor as well. Ang kunat, pare, ng Omega dito. Kasi makikita mo, Angela, may Uranus din na bumabalik ngayon uh, sa mga games. Tapos, nandito pa yung Ling. 
na I think maganda rin yung naging adjustments uh, pagdating doon sa ating latest patch. Tama ba, uh, Butters? Mm -hmm. uh, ito lang yan, Manjin, eh. Ano Angeling yun? combination. Angeling. Angeling combination. But then again, para sa akin, Manjin, dito, it's surprising na hindi kinukuha dito ng Signal Ultra yung Esmeralda. Ang dami ng pwedeng maging beneficial heroes on the other side dito sa side ng Omega. Oo. Oh. Nakapagkakumuha ka ng Esmeralda. Meron kang Uranus, meron kang Angel. Automatically, alam mo na may lalabas na shields dito, eh. Oo. Oh. Ay, nako, Butters. Imbis na Esmeralda, pinili nila si Natalia. Mm -hmm. Di ba merong pagbabago kay Natalia? Yes. Uh, mas tumaas yung skill cap ng hero. Pagka sinabi kong skill cap, mas humirap gamitin yung hero. Tatandaan natin na dati kasi kapag ka nag-physical attack ka, silence agad. Oo. Ngayon, kailangan mo siya tamaan ng dalawang beses na naka-invisibility ka para masilence yung hero na tinatamaan mo. Now, Your did it hurt Natalia? Going... Yes, kasi hindi na siya ganun ka-basic kung titignan mo. But still, the fact remains na kung tinanggal man yung mechanic na yon na isang kalmot, silence agad, tinaasan din naman yung damage output niya. Yeah, so may onting bawi doon. So ngayon, may onting pressure dito sa side Your ng Signal Ultra kung sino man nagagamit ng Natalia na kailangan ma-hit yung mga silence. I think, napini din nila na nila to kasi one way to get the link dito para sa Omega it's either stun first o kaya i-silence mo para hindi siya makapag-clinch voice out or para hindi siya makapag-ultimate out tama ba ba? Oo oh, nasa ganun nasa ganung idea sila dito and yun yung pinaka direct way yeah. of dealing with that link men tama ka rin ha kasi um, yung ban dito ng Omega na foreseen na nila na magandang counter dito ang Esmeralda on their lineup so immediately Band out to para sa Omega Esports. We're now waiting for the uh, uh, the side laners para dito sa side ng uh, Signal Ultra. Marami silang options, yes. But I think ang squishy din kasi nila dito, Butters. And wala silang panghuli. Kung iisipin mo yung link, free roam dito eh. Para Mad sa side ng Omega eh. Madami kasing ways para mag-deal sa isang Angela lineup. Usually kasi kung iisipin mo, ano mga bang dinadagdag ng isang Angela? Mm -hmm. May shields at may heal with the love waves. But still, the fact remains na kapag ka in-overpower mo yung shield na yon at heal na yon with damage output, kakayanin mo i-burst down pa rin yung tao. Yun yung pinaplano gawin dito ng Signal Ultra. Kasi kung papansinin mo, Natalia yung second pick, yung, thir yung third pick mo. Yeah. Instant to, no? Ngayon ko lang nakita to na ganitong, uh, ganitong klase ng facing. Pagdating oh. sa drafting natin na nakakita ka ng tatlo kagad na Uranus sa Angel na Ling and then biglang may Natalia dito. And yes, baka nga may plano talaga dito ang signal na to snipe down heroes using this Natalia. Mm -hmm. And uh, in a way, parang ganun din man, Jin, eh. Kasi kung iisipin mo, hindi ka naman na makukuha ng Natalia kung hindi ka rin nagpa-plano na kumuha ng pick-offs with the certain hero. Yeah. And knowing na matagal yung naging preparation dito ng Signal Ultra, uh, around one month yan kung ito total natin, yung week 1 and week 2, and yung break, na nangyari, knowing na meron ka Natalia sa lineup mo, dapat maganda yung communication niya, dapat maganda yung chemistry. So malamang sa malamang, ito yung talagang baon nila na hero. And look at this, double marksman setup para sa side ng Signal Ultra, the Granger and the Claude Butters. Okay. Oh no. So, Granger is one of those heroes na nagbe-benefit ng todo sa isang Rafaela na bibigyan siya ng extra movement speed. Tatandaan natin yung Rondo, isa lang yan at medyo, mata medyo may katagalan uh -oh. yung cooldown yan. But at the same time, in terms of damage output, ito yung mga heroes na kakayanin i-overlap or i-overpower yung shields at yung heals na nabibigay ng isang Angela. Now, for Signal Ultra, ito yung bagay para sa akin, Manjin eh. Oh, napaka-komplikado ng ginagawang lineup ngayon na Signal Ultra. As for Omega Esports naman, they pick up the Beatrix, they pick up yung Eve, and this is a straightforward lineup para sa akin. Yeah, this is the debut ng Eve sa MPL Philippines. Sa Philippines. Beatrix. Ah, o nga pala, Beatrix nga pala. Yung Eve, lumabas na eh. Lumabas na. This is debut ng Beatrix sa MPL Philippines. If I'm not mistaken, ginagamit din to sa uh, other MPL regions. Mm -hmm. And uh, one uh, one thing with this marksman is side lane automatic and your damage output and dami mong options and napakasakit ng burst potential. Tama ba ba Yeah. Uh, napaka flexible nung hero. Yeah. And dami mong ways to deal damage into uh, sabi natin into certain situations. Like kung kailangan mo ng AOE damage and ako sa grenade launcher. Kapag kailangan mo ng damage output with the shotgun na mag-burst down ka, pwede din. Yeah. Man, ako ano ako dyan eh, nibiro build ako eh. Nibiro build. Para basic-basic normal lang eh. Ako, trip ko ano eh, 
Wesker. Si Wesker, Oo. yung shotgun. Oo. Shot gusto ko yung maganda din yung ano, yung um, si Renner, yung si sniper si Jeremy. Si Jeremy. Si Jeremy Renner pero depende yan kung uh, paano lalaruin ng Omega Esports debut ng hero ng Beatrix, nagagabit na ng Omega and debut din ng side ng Signal Ultra. Wag na natin patagalin, guys. Let's go. Let's go indeed. Manjin, ngayon ang tanong is ano nga ba ang loadout ng isang Beatrix sa Omega side. Yun nga eh. Pero syempre, Batois, bago natin sagutin yan, I just want to remind everyone that the MPL Philippines is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. So yes, Batois, let's see kung paano ipiplay out to ni uh, kaibigang Toshi na nabanggit nga dito na Rob Luna at ni Umi na dating naglalaro ng uh, Marksman. Marksman talaga siya originally. And ngayon, mm -hmm. he's up against a Claude Side, okay, Claude Gold Lane and then Jungler Granger para dito sa side ng signal. Mm -hmm. And now, Manji, kung papansinin mo, iba yung path na tinake dito ng both teams. Mm -hmm. OMG, dahil link yung gamit nila, kailangan talaga nila i-prioritize dito yung purple, yung purple buff. Yeah. For the side of signal naman, pwede silang mag-stick muna sa mid, pero there is a fight happening right here dito sa river. Grabe, oh, labanan ng heals to. Butters, may onting pagbabago din sa Eve, no? Yung kanyang ultimate dito ay mas madali mo nang uh, mapipindot, pero again, nag-iba dito ito kasi nawala yung zoom out capability. Pwede mo ba eh, pwede mo bang ikwento sa akin? Okay. Ano ba ang advantages noon? So, dati kasi yung Eve uh, yung Eve ultimate nag-zoom out siya ng todo. Oo. So, aware ka sa, sa mga nangyayari sa paligid. Alam mo kung sino yung papunta sa at alam mo kung sino yung mga pwede mong tamaan at pwede mong abangan in terms of damage output. Mm. Ngayon, since lumapat siya at humakap siya, mas naging uh, limited yung visibility yeah. ng mga alam mo yun, yeah. ng Eve sa may, mga papuntang threat. Kung baga may onting adjustment lang sa mechanics dito, pero still, the damage of the Eve is still huge. Meanwhile, Eva DJ is now falling low, pero yun yung sinasabi nating uh, burst capability ni Keke Dot. So that was a failed attempt para sa Omega dito to get this bottom side. Gusto sana nilang ipunish yung gold lane ngayon ni Aqua Boy kasi nga mukhang lumalamang siya dito, pare, kay Toshi dito sa baba. Mm -hmm. And that is a good pick-off para syempre dito kay... Uh, Uh, Keke Dot, nagamit niya yung execute niya doon and right now, sabihin na lang natin na may, may mas magandang pwesto yung signal in terms of getting that turtle. Yeah, may, may pwesto sila tapos kasi Natalia sila pari eh. The scout is real, Rhea hindi na umabot dito yung kanyang dash in pero nako si Imba DJ matatarget dito nagabang si Rhea sa bandang gilid, Curtisi now calling low Imba DJ, ang una mawala but Rhea with the knock up nice purify para kay Haze dito and there you go, makakuha ng kills dito ang side ng OMG miscommunications ng konti para sa side ng signal dahil nga hindi maganda yung naging ikot nakuha ni Janos yung turtle pero medyo tabla, yun nangy yung nangyaring trade butters. Tama yung idea ng signal ultra dito, if you force out mo yung kalaban na talagang magtodo sila doon sa may buff. Uh -huh. Ngayon, yung purple buff, pinipilit nila si Haji na gamitin yung retribution niya para automatically, mas maganda yung chances ng signal na makuha yung turtle. But at the same time, masyado silang nagtagal doon sa area na yon and yeah. napunish sila ng todo ng side ng Omega. Yeah, napunish sila dito in terms of, of kills, pero kung iisipin mo, butters, yung pera naman kasi ay goods pa din kasi buhay pa din yung Granger. So still it's 50-50 and yes, na-reset lahat dito after that second round ng Bops. Ngayon, ang tanong kayo ngayon uh, dito, Butters, is anong rotation na mangyari? Kasi usually ganito yung nagiging dilemma eh. Kapag hindi maganda yung early game mo or maganda yung early game mo, what's next sa mid-game? Uh, most likely, dito si Haji, he will try to get farm pa rin. Mm -hmm. Kasi sabihin na lang natin dito na yes, nakuha mo yung unang purple buff mo but at the same time, all the jungle monsters sa sinubukan mong patayin nung pagkatapos nun, kinontest ka na agad yeah, yeah. ng Signal Ultra. Now, Signal Ultra, ang gagawin nila dito, mag in your face play sila eh. Talagang hindi nila tatantanan to. Yeah. Pupunta sila dun kay Haji kasi nakuha na nila yung isang kill kay Haji. Talagang pipilitin na nila to. And especially with Natalia on their side, isipin mo na yung possibilities, Manjin. May spotan nila yung link. Yeah. Masa silence ng Natalia, babatuhan ng Death Sonata ng Granger. There are a lot of possibilities. This is going to be hard para dito kay Haji kasi uh, ano all-in heroes dito eh. Ang side ng uh, Signal Ultra eh. Ito yung mga, yung mga capability mag-in and mag-out. BMI para kay Claude, Natalia dashes, meron ka pang, uh, meron ka pang show. So ngayon, yeah, there you have it. 
without the mobilities din dito ng ibang heroes ng side ng OMG, like for example yung Beatrix, madali silang makakapick up butters. Crucial yun ha, yung sa bottom lane. Kasi may mga gold, ano pa, may mga gold wagons pa, madidelay na dito si Toshi. Mm -hmm. And one of the things man, G, na kailangan pantayan dito for the side of Signal Ultra is dalawa yung naka-average sa side nila. Aqua Boy, DHS, 3 minutes and 45 seconds. Wow. Ang bilis nun. This so fast. Meanwhile, real-world manipulation has been activated dito. Meanwhile, Keke Dot ang uh, pulado dito. Ito na yung sama-samang puwersa ni Hayes, ni Toshi, at ni Kurt TZ. Meanwhile, Butters, we're talking about the jungles. We're talking about the bottom side. But ano ang meron ngayon sa XB lane? Kasi ngayon pala papasok si Clutch Time Kenji. Ayun na nga, yung puppets on the string. Wala kay Hayes dito. Imba DJ will fall down. Meanwhile, Janus will go for the rap to the in. At nat nako, DJ, gilet, DJ, napaganda flicker, DJ with a kick, DJ! Nako po, si Rhea pala yun. Si And DJ pala yung nawala kanina, habang si Rhea ay makakuha ng magandang kill dito, pero tabi-tabi pa rin ang Omega. Rhea with a beautiful kill, pero nakabawi dito ang OMG. Kahit na pressure na yung side ng Omega dito, ang ganda pa rin ng decision making nila. Nung nakita nila na takedown na agad yung Rafaela, what they did, rekta agad doon sa Granger. Alam nilang walang pantakbo yun eh. Grabe pare, ang gaganda ng mga flank dito ni Rhea, no? Kung iisipin mo, may, may mga part na Omega ang uh, nakakalamang, pero may mga part din na ang signal na nakakuha sila ng kill, but then again, Butters, ha? parang unti-unting pumupunta sa OMG ang kalamangan. Mm -hmm. And uh, the thing is, man, Jean, yung signal ultra dito, unti-unti din silang pumapasok eh. Kasi ini-expect din ng OMG dito na magiging run and gun play nga sila. Magiging uh -oh. sobrang aggressive nila. And the fact na nandyan si Kurtizi para kontrolin yung buong laban, halos lahat ng mga successful teamfight sila with the ultimate ni Eve. Oo nga eh, no? So kailangan dito, kung ikaw ang signal, kailangan bumabantayan si Kurtizi dito. Kasi si Kurtizi, yung mga ultimate ni Eve, yun yung pumipigil doon sa pagpasok nila. E pa mami sa ikin, nagkaka-shield na rin si Eve ngayon. Tama ba, Butters? Mm -hmm. Kaya ka-easy? Nagkaka-run na din ang shield si Eve. And oh! finally, hindi na siya, hindi na siya ganun kadaling patayin. Pero Blazing Do It, papasok man, Jim! Grabe yung pasok nila doon, pare! Aqua Boy! With wow! Rhea! With a compost! With a shun po! Tapos yung Blazing Do It, sabay na sabay, pare! Kung baga, sumayaw-sumunod sa sex bomb eh. Ibomba mo. Oy. Ibomba mo. Ibomba mo eh. Pero alam mo, Manjin, eto yung pumapasok yung signal ultra factor. Si Aqua Boy dito, naka-wind of nature na. Ayun. And this is going to be very interesting kasi yung dalawang main damage dealers dito ng side ng OMG, aside from the EVE and the Uranus, physical. Physical. Pare, at saka tignan mo yung pera. Si Aqua Boy, 5K na. Meanwhile, yung... Uh, richest guy dito sa OMG was is in 4K pa lang na, na, na gold dito. So tama ka, talagang nabigyan dito si Aqua Boy ng magandang items na kagad. At alam mo naman ang capability ng Claude kapag maganda yung early game DHS niya. Parang ganito na nga, pumasok na si Hayes. Meanwhile, Keke Dot wala doon dito. Habang si Toshi going in for the, ano, for the shotgun. Hindi pala sniper pero walang tumama. Meanwhile, sabi dito ng Omega, purple na lang daw. Habang si na Aqua Boy and company ay tatakbo na Aqua Boy, safe na safe dito. 20k to 18k, 1k gold lead. 18.5, I mean, oh, 0.9, I mean. 1k gold lead para sa signal, Butters. Omega, ang tindi din ng paninindigan nila dito. Hindi sila nagbaback down. Alam nila na walang ultimate si Curtizy doon. Mm -hmm. Ngayon, ang ginawa nila, pinake nila dito yung signal. Ekeps, ekeps lang, oh, no? Parang talagang sabi, ah, lalabang kayo. Sige, lumapit kayo dito. Oh, lumapit oh. kayo dito. Tignan natin kung papalag kayo. Pero signal ultra, dahil nga kailangan din nila mag-ingat dahil ayaw nila maparusahan ni Kurt. Ginawa nila yon nagpak na lang sila. Pero speaking of parusa, napakagandang ultimate para dito kay Toshi. Pero si Hayes ay pulado kagad na kung sinukchak dito, of course, ni Keke Dot. Meanwhile, GZ namumula ulit. Aqua Boy, mapapabihimai out. Keke Dot matitira dito. Tabi-tabi na lang sila dito with Kenji. Habang si Rhea, nako, he's lurking into the team. Habang si Rhea mapapa-out na lang, igigive up ng Signal Ultra dito ang Turtle. Pero Omega ay lalaban pa din. Sabi ni Rhea, magstay ako dito. And this is... I think, free turtle na to para sa inyong mm -hmm. OMG. Wind of nature para kay Beatrix. Malaking tulong yan, especially against the Claude. Kasi isipin mo, blazing duet, automatically, nandun ka agad sa area. Oh, oh. Kasi gusto mo rin talaga lumapit. Yeah. Depende doon sa gagamitin mong loadout. At saka ang ganda ng nabiro din ni, ano, ni, ni 
Toshi dun Tinamaan dalawa Meanwhile si Pa dito Para kay Haze Mula kay Rhea Rhea buhay pa siya dito Pero hindi Tumama na yung love waves Meanwhile si Kenji Pula dun na rin Napakagandang Bang 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 moves Mula dito kay Janus Then Sonata coming in May super slow habang Si Ajizi mapapa ultimate na lang Para maka out Blessing para dito kay Imba DJ Meanwhile si Kurt Easy na lang Ang inatake dito Ng Art of Divirini Aqua Boy Aqua Boy Ang ganda nung pag set up ng Crystal Yun nga eh pero Butters worth it ba yung ginawa dito ng Signal Ultra kasi definitely they won that trade. Mm -hmm. uh, in a way kasi Omega dito sila yung nagtitrail but at the same time kung papansinin mo na takedown nila si Aqua Boy. Ngayon, itong Signal pwede sila mag set up ng sarili nila sa may mapa ng mas maayos pero ayaw mo din naman nakikita si Aqua Boy na tumutumba na lang din basta-basta. Oo, oh, oh, yun nga eh. No? Aqua Boy making the place dito. I think ang hindi na kasi ang combo kasi ng signal dito, kailangan mag maliitin ang OMG kasi hindi kang batters eh. Kasi, ikaw na yung nagsabi eh, ang dami nilang pang-in, meron silang dalawang pang-in, tapos meron pa silang dead zone nata sa likod. Mm -hmm. So ngayon, itong si Beatrix ni Toshi, mahihirapan yan eh. Kasi pag nag-switcheru-switcheru ng mga bala si Toshi, nakatayo lang yan eh. If ever gusto nila maging agresibo dito man, Jin, para sa ng signal ultra, dapat hindi lang sila ultra, kal ultra kalmado. Oo. Oh, oh. Dapat ultra kalkulado din. Dapat ano na sila... Parang ano na sila, dapat uminit na sila. Kung baga, kailangan lumigamgam na sila. Lumigamgam na sila. Kasi oh. kapag hindi ka man lang lumigamgam, <laughs> oh, oh, wala yan. Oh, oh. At the same time, Manjin, kung isipin mo, meron sila dito mga certain amount of protection. Sabihin natin, yung burst down mo si Ling. Nahuli oh. mo siya ng sipa ni Rhea. Oo. Oh, oh. Paano kapag ka natulungan siya at uh, na, napasukan siya ng heart guard? Totoo, no? So, protektado ka na. Protektado. Protektado pa. <laughs> Laban lang, Butters, para dito sa signal. Meanwhile, yung OMG, sila na ang tumatagilid ngayon. OMG ata, nagiging kalmado dito kasi Butters. Kasi nagigits ko yung lineup ng OMG. Ang taas ng damage, meron silang backline. Uh, ang ganda rin ang sustain. Pero ang nangyayari kasi na, outplay sila eh. Tama ba, Butters? Mm -hmm. uh, pareho, sabihin na lang natin, Manji, na hindi ito yung pinakamalinis na games for both of these teams. May mga errors na nagagawa yung OMG. May mga errors din naman yung sa side ng signal. Totoo. Ngayon, tingin ko, yung next na magkakaroon ng error dito, siya yung matatalo sa game. Si Janos ang inatake dito. Meanwhile, si Kek and Bot ay pinalamon dito ng mga bala ni Toshi. Habang nako, nayatap si Janos dito. Nagahiway, wala yung signal ultra dito. Yun lang naman pala ang plano. But this is it. Clutch time! Kenji! Buhay na buhay pa din ang kanyang Uranus. And nako, tinangki niya yung mga damage dito. Kaya nakuha ng dalawang kills ang OMG. Kailangan dito i-utilize ng Signal Ultra yung Rafaela nila. Lagi silang magkakalayo at laging isolated yung fight. Yung clashes nila, skirmishes. And you wouldn't want that. Gusto mo, sama-sama kayo. And ayaw nyo ibigay basta-basta tong Lord. Oh! Oh! Basta rhymes na lang. Biglang pumasok doon si Aqua Boy. Risky play. Nako po, ayan na nga ang rat-rat mula dito kay Toshi. Habang si Clutch Time Kenji dito, hindi na naata na bawasan yung HP nitong Uranus niya. Ito yung magiging dilemma ng Signal Ultra. And look at this. Kenji, the villa in Manila Butters, tumatayo na lang. Tatandaan mo yung itemization ni Kenji dito. Napaka-basic lang kung isipin mo. Kailangan nyo lang kumuha ng physical damage items na physical damage reduction items at yun lang kasi yung meron yung signal ultra yun nga may antikiras breastplate lahat na ng mga physical dito let's get physical butters tinanggal niya na meanwhile godlike para dito of course kay Haji Z the KDA machine tatakbo na ngayon blazing duet para kay na kay na aqua boy dito at doon tumagilid ang vapor ng signal ultra Kenji with a 0-1-10 scoreline butters isang beses lang pala na patumba to sa isang perfectong mundo, Manjin, gagana sana ito eh. Daming farm si Aqua Boy, pwede sana. Kaso kasi masyadong naging linear yung damage output talaga dito ng Signal Ultra. Ngayon kung mapapansin mo, yung Blazing Duet kanina, grabe yung damage output, di ba? Oo. Oh, oh. Ngayon, umuunti ng umuunti. Kiras para kay Angela. Kiras, Angela, tapos may dominance. Ay, span ako, Butters. Kumbaga, ang lesson to be learned dito, minsan sa buhay, kailangan mo ng onting mahi ka. Oo. Oh, oh. Minsan kailangan mo ng once upon a time. Ka nalaman kasi ng Omega dito, apa mahilig kayo sa PC kalan ha. Dadaanin namin kayo sa PC kalang depensa. May, may kanta akong naaalala, I feel so free. I feel so free. Suddenly it's magic. Suddenly it's Wala magic. silang suddenly it's magic. Ang, ma eh, ang magic magic kasi dito ng Signal Ultra, pare, healing galing lang ni Imba Healing DJ. galing. Kumbaga kailangan, you need to believe in magic eh. In a young girl's heart, eh. Got to believe in magic. Oo, oh, eh. Got to believe in magic. Kaso, ang nangyari kasi dito, sabi ni Kenji, napanood ko na yan, eh. Hindi nyo, hindi nyo atake na lang 
Bila in Manila eh. Men, tama ka oh. Sabi ni Kenji dito, oh, mana boots lang. Oh, okay na. Ano na tayo? Armor. Armor wars eh. Mm. Tira mo nga dito si Eve. Naka-dread not armor siya. Nakakiras pa siya. Naka-winter tron dyan pa. Naka May armor din yan eh. And hindi na nga siya kumuha ng damage output dito na kahit ano pa. Ano yung Ice Queen Wand lang. Pang slow ng onte. Alam niyang kaya niya mag-burst ng mga tao dito. Kasi katulad na sinabi mo man Jin nung una, nung drafting pa lang, malambot pa rin dito yung signal ultra kung ikukumpara mo sa lineup ng OMG. Yun nga eh. Dito mo makikita. Dito yung pagiging systematic talaga ng OMG pare. Kung baga basic pa sa alright eh. Physical yung damage nila. Eh di mag-build tayo ng anti-physical. Kung maga, armor is the key eh. Armor, armor is the key to victory yung ginawa dito ni Nakenji. Ang dami nangyaring rotation kanina pero ang ginawa kasi ng Omega dito, kumalma eh. Kung maga, sila yung naging loony eh. Mm -hmm. Sila yung naging maligamgam eh. Oh, tata, Kung maga, <laughs> ano lang sila eh. Basic, basic lang na. O, pili ka na ng ano, anti-crass. O, pagkabili mo, o, laban na tayo. Yan yung ano tinatawag sa signal ulit ka na ano, let's get physical. Yun nga eh. Ayan. Let's get physical. Eh, well, Well, total kasi kung isipin mo, marksman lineup kasi sila. Marksman lineup kasi sila eh. Oo. Oh. Yeah. Uh, at times, kailangan nyo din isipin yan. Kapag uh, nasa, rank, uh, nasa rank games ka, kailangan mo din, i kailangan mo din isipin kung merong ibang damage output na lalabas. Kasi oh. itemization talaga nagiging linear for both teams. And right now for Omega, tinan mo si Kenji, kumuha na siya ng dominance ice niya dito. Kukuha din siya ng Oracle. And right now, yung Oracle Grabe. na yan, kinuha niya yan, Manjin, para pataasin lang yung regeneration regen. niya. Oo. Oh, oh. Ma makunat na, mataas pa yung regen. How? How, 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 kalabaw, Kuya Butters? Yes, may DHS dito ang uh, sina Kuya Aqua Boy, pero feeling ko 10 bits eh. Kasi kung naisipin mo, parang kailangan pa nila dito ng Dorans o kailangan pa nila dito ng uh, Deadly Blade. Kung Kasi tignan mo yung damage kay Genji, oh. May hindi man lang lumalagpas dun sa malaking ano. Ayun, ngayon, lumagpas na ng alahati. Pero kumbaga, walk in the park nga lang yan eh. Pero kasi, ang nangyayari kay ano, Aqua Boy, nangangawit. Nangangawit. Kanina niya pa binabaril yun eh. Nangangawit, oo, oh, Kuya Tars. Kanina niya pa binabaril yun eh. Para mapa-half-life mo dito, si Kuya Kenji, si Bila in Manila, oh. nangangawit. Pakaramdam ko nga, sobrang ngawit niya. Gusto niya ipukpuk yung baril. Oo, oh, kung pwede lang ihampas yung baril ni Claude, may ampas pwede nga lang ibato si Dexter, binato niya eh. Binato niya na, kasi hindi niya pwede ibato eh. Kawawa naman si Dexter, sobrang kunat ng robot eh. Ayan o, no, tingnan mo! Clutch time Genji talaga pare! Naku, pumasok na ngayon dito si Ajizi. Ajizi, nanundot. Janos namumula dito. Blazing duet. But look at the life points. Ni Genji dito pa pa rin. Pero si Ajizi masyadong malalim. Pero okay lang yon As Genji is still alive. Genji, Genji, Genji. Buhay na buhay pa rin. Wala na tayo masasabi pa batters. Kundi armor is key. And Kenji is leading OMG to victory para dito sa game number one natin, Butters. Wow! Mm -hmm. Signal Ultra, this could have worked kung natapos sila na maaga. Pero dahil tumagal yung game at umabot to ng 10 minutes, 12 minutes in, ito yung punish na meron ang Omega. And this is it, OMG, back to their natural form. Getting game one. What an outstanding performance.